அண்ணன் திருமாவளன் சொல்றாரு சிறுபான்மையில் ஓட்டு சிந்தாமல் சிதறாமல் எனக்கு ஓட்டு போட்டதுனாலதான் அவங்க ஓட்டாலதான் நான் ஏச்சேன் வெற்றிக்கான ஓட்டு அவங்களது தான் என்று வெற்றி விழாவில் சிதம்பரத்தில் பேசியிருக்காரு இப்ப திமுகவுக்கும் அந்த நினைவு வந்துடுச்சு போல இருக்கு அதனாலதான் சிறுபான்மையருக்கு பாதிப்பா இல்லையா என்பதை கூட தெரியாம நடுவீதியில் அவங்களுக்கு ஒண்ணுன்னா இறங்கி போராடுறாங்க இப்போ தமிழகத்தில் என்ன நிலை இருக்கு பெரும்பான்மையும் ஓட்டு போட்டாதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் என்ற நிலை இருக்குது ஆனா அந்த நிலை மாறி அரசியல் தலைவர்கள் கிட்ட சிறுபான்மையர் ஓட்டு போட்டா போதும் அப்படின்ற நிலை வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க அண்ணன் திருமாவளன் சொல்ற மாதிரி நம்ம ஓட்டு போட்டாதான் ஜெயிக்க முடியும் நிலையில் இருக்கும் போதே நமக்கு யாரும் ஆதரவா ஒரு குரல் பேசல நமக்கு ஒரு ஆதரவான போராட்டம் கிடையாது நம்மள நக்கலும் கிண்டலும் கேலியும் செய்யறாங்க நம்ம ஓட்டு வேணும் என்கிற நிலை இருக்கும் போதே நம்ம ஓட்டெல்லாம் வேணா அப்படின்னு தூக்கி எறிகின்ற நிலை வருகின்ற பொழுது நம்ம எங்க இருப்போம் அப்படின்னு நினைங்க நம்மளுக்கு நாடு இருக்குமா நம்மளுக்கு வாழ்கின்ற இடம் இருக்குமா உணவு இருக்குமா நம்ம கலாச்சாரம் இருக்குமா நம்முடைய பண்பாட்டு வழிபாட்டு முறை இருக்குமா சிந்திச்சு பாருங்க அதனால நமக்கு யாரெல்லாம் ஆதரவா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போடுறத முதல்ல உறுதி செய்யுங்க இப்போ ஒரு கட்சி பெரும்பான்மையும் இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலைக்கும் பாடுபட்டிருக்காங்க அவங்கள மட்டும் தொடர்ந்து எதுக்காக நீங்க கேள்வி எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கீங்க அவங்கள மட்டும் என் கிண்டலும் கேள்வியும் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அவங்களுக்கு பாதுகாப்பா நாங்க இருக்கோம் என்று சொல்லுகின்ற கட்சிய மதவாதி கட்சியா அதனால அந்த கட்சிக்கு மதவாத கட்சி என்று முத்திரை கொடுத்து மக்கள் கிட்ட வன்முறையை தூண்டும் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் பிரிவினைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆதரவா பேசினாவோ அந்த கட்சியில் இணைஞ்சாவோ நீங்க அந்த கட்சியா பிஜேபி இணைஞ்சிருக்கீங்க ஐயா எதுக்கு அந்த கட்சி என்றாங்க பெரும்பான்மையா பெரும்பான்மை மக்களுடைய ஓட்டு வேணும் ஆனா பெரும்பான்மைக்கு ஆதரவா ஒருத்தர் கூட போராட மாட்டீங்க ஆனா எதனா ஒரு கட்சி போராடுச்சுன்னா அந்த கட்சி வந்து மதவாத கட்சி எழுபது வருடமா ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிக்காரனுக்கு சலுகை கொடுத்துட்டு இருக்கிய எங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இல்லையா நாங்களும் ஆடு மாடு தானே மேய்க்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டா அந்த கட்சி ஜாதி கட்சி பாட்டாளி மில் கட்சியா அது ஜாதி கட்சி என்னப்பா இது ஜாதியின் பெயரால் தனி தொகுதி வாங்குற ஜாதியின் பெயரால் கல்வி வாங்குற ஜாதியின் பெயரால் வேலை வாய்ப்பு வாங்குற ஜாதியின் பெயரால் எல்லா மானியங்களும் வாங்குற புரியுதா இல்லைங்களா ஆனா எனக்கு அதை கொடுங்களேன் நானும் ஒடுக்கப்பட்டு தானே நானும் ஏறு தானே ஓட்டுறேன்னு அது ஜாதி கட்சி பெரும்பான்மைக்காக பேசினார்களா என்றால் அது மதவாத கட்சி ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டும் ஏன் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டா ஜாதி கட்சி புரியுதா இல்லைங்களா ஆனா சிறுபான்மைக்கு போறான்னா அது மதவாத கட்சி கிடையாது சமூக நீதிக்கான குரல் இந்த நிலையத்தான் இந்த இடத்துல ஒழிக்கணும் இன்னைக்கு நடுவீதியில இறங்குகின்ற போராட்டங்கள் அத்தனையும் நாம் பார்க்கும்போது இதைத்தான் உறுதிப்படுத்துது புரியுதா இல்லைங்களா நமக்கான ஒரு போராட்டம் வேணா இருக்குதுங்களா கிடையவே கிடையாது நம்ம ஓட்டுக்காக வந்து நிக்கிறாங்களே இல்லையா அதே மாதிரி இந்துக்களுக்கு எத்தனையோ எதிர்ப்பான சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது கூட இந்த மாதிரி பொது சொத்துக்கு பங்கம் விளைப்பது போலவோ பெரிய போராட்டங்கள் போலவோ என் மதக்காரன் ஆட்சி அனுப்ப கொடுங்க என்று கேட்டதுவே கிடையவே கிடையாது அதே மாதிரி இந்துக்கள் கிட்ட இருக்கின்ற இறக்க உணவு காரணமாகத்தான் சிறுபான்மையை அடிப்பது போலவும் உதைப்பது போலவும் சிறுபான்மையரே வேண்டாம் என்று சொல்வது போலவும் ஒரு கட்சிகள் கட்டமைக்கின்ற பொழுது இந்துக்கள் மனம் இறங்கி அவங்களும் இருந்தா என்னப்பா என்ற நிலைக்கு நம்ம இந்த நிலை நினைப்பதனாலதான் நமக்கு எதிரா போராடுறவங்க பாரு அவங்க எல்லாம் வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே வராங்க நம்ம கருணையோடு இருக்கோம் நம்ம இறக்கத்தோடு இருக்கோம் அந்த இறக்கத்தை இவங்க தவறா பயன்படுத்திக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்குங்க நன்றி வ